take them in Malaga. It's a wine shop, cheese shop, charcuterie. You can come in here to actually purchase products, whether you want olive oil, whether you want wine, whether you want cheese, ham, whatever it is. You can also come in for a drink, as I'm having, a sherry, dry, so always. Um, and you can have a plate of ham or a plate of morphia or whatever it is you want to have. And you can see everything here on the counter. And they do it by the beach. So, this is Mane, he is the owner of the bar, shop, whatever way you want to look at it. And he's going to show us how you cut the ham. Entonces, explícanos un poquito, ¿cómo, cómo se corta el jamón? Un buen cuchillo afilado, porque a lo mejor corta el jamón, si no tiene un buen cuchillo afilado, no, no okay, corta... So no corta bien. Good knife is fundamental. Ok, fantástico. Eso es fundamental. Y... y luego ya dependiendo de, de si va a gastar el jamón antes o después, lo abres por la parte, por la parte de la masa, por la parte más ancha, o si va a tardar más, lo abres por la parte más, más fina, por la contra, la contra más. ¿Vale? Ya dependiendo. Nosotros como gastamos el jamón muy mm -hmm. asiduamente, pues normalmente lo, lo, lo abrimos por la, por la masa. ¿Y cuándo se come el jamón? ¿Cuándo se come el jamón? Sí. Cuando se come durante todo el año. ¿Y durante el día? Durante el día siempre, pues, es que el jamón es un, es un producto que combina eh, para toda la hora del día, tanto por la mañana para desayunar como una, una tostada, o para el almuerzo con una copita de, de chino, como, una, como aperitivo, y por, la, y por la noche también para, para cenar, pues, con una, una tortilla de jamón, por ejemplo. Y la época de comer el jamón, ¿cuándo está más bueno el jamón? El jamón siempre está bueno, pero hay una época, que es la época de, que es la, la época de verano, en la que estamos ahora, que el jamón está especialmente, está especialmente bueno, porque está especialmente bueno porque, porque suda, ¿vale? Veis la grasita, no sé si lo veis desde aquí, cómo, cómo suda el jamón, cómo, cómo descansa aquí la, 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 la grasa, ¿vale? Entonces, claro, el jamón cuando tiene más, más sabor. Claro. El jamón fundamentalmente hay que cortarlo muy fino, ¿vale? Que siempre que vea que cuando lo cortes veas tu dedo por aquí, ¿vale? Que se vea, ¿vale? Y el jamón al final, con esta grasa lo que tiene que hacer es fundirse el, el jamón en la boca, ¿vale? Que se derrita, ¿vale? Que tenga muy poco que, que masticar. ¿vale? ¿Y qué diferencia hay entre este jamón y un jamón, por ejemplo, de supermercado? Bueno, el supermercado, eh, por ejemplo, te puedo poner. Eh, la diferencia de estos dos jamones que tenemos aquí, ¿vale? Los dos son ibéricos, ¿vale? Los dos son ibéricos, pero la diferencia es que uno, uno está 100% criado en el campo, come de todo, come fundamentalmente cosas de, del campo, bellota, hierba, eh, nueces, lo, 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 que, lo que haya, ¿vale? Aceitunas, lo que, lo que haya, castaña, lo que haya. Y este, la mitad de su vida, la pasa en una naranja, por lo tanto, todo es pienso, y el final de la vida, que se le llama la montanera, la pasa en el campo. La montanera es la época el, desde el 30 de, de octubre al 30 de, al 30 de marzo, es la época de la bellota, ¿vale? Entonces, la, la bellota es lo que le hace darle ese sabor peculiar que tiene, que tiene, el, que tiene el jabón, ¿vale? ¿Nos explicas un poco del aceite? Sí. Ahí en la provincia... Del aceite, ¿no? De la provincia, claro. A Jaén le dicen el, el Amazonas de Europa, porque es, porque es el sitio donde, donde más árbol por metro cuadrado eh, hay, ¿vale? En este caso, olivos, ¿vale? Ah. Entonces, bueno, pues... Allí, claro, allí es muy típico el, el aceite. La mayoría, aquí en Málaga también tenemos buenos y grandes, y grandes aceites, claro. Lo que pasa es que, que en Jaén tenemos más cantidad, evidentemente. Claro. Como si te vas a otra producción. Y hablando de calidad, si alguien quiere venir aquí a comprarse un aceite que se lleva a su casa a, a Irlanda, a Inglaterra, a Alemania, ¿Qué aceite le recomiendan que se pues mira, la, la, el, el aceite de oliva es el único producto del mundo, ¿vale? 
que es 100% zumo de, de, un, zumo de, de aceituna, ¿vale? Luego, no hay, no hay un aceite que sea 100% el aceite de coco, todo, siempre lleva algo de, 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 de mezcla por algún, por algún producto. Esto es 100% aceite de aceituna, ¿vale? La, la, la diferencia en la calidad está principalmente en el tiempo de recogida de la aceituna, ¿vale? Cuanto más verde, cojamos la aceituna con el verde y el verde, el verde, el proceso de, de verde a, a negro y negro, ¿vale? Cuanto más verde cojamos la aceituna, mayor, de mayor calidad siempre será el, el, el aceite, ¿vale? Eh, si os dais cuenta, los, la, la, la grande aceite que tengo son los que abajo, ¿no? Sí. Los mejores, los mejores aceites. Y siempre, como pues, como esto de y siempre los aceites vienen en botella oscura, por dos razones, porque una, el color del aceite no es un, un detonante de la calidad, el color no nos dice nada, ¿vale? Por eso cuando las capas de aceite y demás son en vaso azul, para que, para que no confundamos los no vasos transparentes, mira, para que el color no, no, no nos lleve a, a equívoco a decir que, que es un parámetro de, de calidad. Entonces, y la segunda razón es porque el aceite se estropea mucho con la luz, entonces siempre viene con botellas oscuras, es muy, muy importante, o con botellas mate como en esta, uh -huh. ¿vale? o en eh, lata, efectivamente, pero siempre con las botellas oscuras, pero sobre todo estos aceites de aquí, los que son de más calidad, que son los de aquí abajo, siempre se preocupan mucho de, 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 de hacer ese sistema, ¿vale? y eh, aparte de la, de la de lo buena que está, lo que nos, lo que nos ayuda, es un, es un, es un producto que para la salud es buenísimo, yo el aceite lo vendo como, como salud, ¿vale? ¿Por qué, qué aceite se recomienda comprar? Pues depende, normalmente la mayoría de la variedad que, que, que se produce en España se llama picual, ¿vale? Uh -huh. Picual es una variedad de aceite y ¿por qué organoléctricamente, organoléctricamente me refiero a las propiedades que tiene el aceite? ¿Por qué es, es el mejor? Porque es el aceite la variedad picual es la que más antioxidante tiene, ¿vale? Por lo tanto, para la salud es muy buena. Aparte de que es la que, la que más antioxidante tiene, mmm, es la que dura más. Claro, el aceite es oxida. ¿no? Ah, es un producto. Si no Tú coges, por ejemplo, un arbequino, que es, que es un aceite muy dulce, ¿vale? Es un aceite muy dulce, pero es un aceite que no tiene, no tiene intensidad de sabor, no, no tiene mucho picor y no amarga mucho, ¿vale? Esos son los tres los tres parámetros básicos, las tres características básicas que tiene que tener un gran, un gran aceite. No es que el arbequino sea malo, sino que los grandes aceites se, eh, se, se clasifican en esa... En ¿Eso esa... sería como para cocinar? No, no, no tiene por qué, porque hay gente que no le gusta los aceites intensos. Claro. Entonces tienes que comprar un arbequino, te tienes que comprar un cornicado, te tienes que comprar otro tipo de un aceite hecho, o te tienes un frontocho. ¿Vale? Te voy a comprar ese tipo de, de aceite. Y veo aquí que tienes aceites de sabores, de albahaca, de limón, de lima, de naranja, uh -huh. eso es como algo Bueno, la peculiaridad de estos aceites, o... bueno, novedoso. La peculiaridad de estos aceites es que va muy bien para maridar diferentes, diferentes platos. Tanto la lima como la lima va muy bien para hacer el tema del ceviche, ¿vale? Uh -huh. el, lo compra mucho la gente para, para hacer ceviche. El limón, el aceite de limón, pues depende para el pescado, porque el tipo de, de pescado no va a ir muy bien porque además no, no refresca. La, la hierbabuena, pues, el aceite de hierbabuena, pues, pues para cualquier pasto te, te marida perfectamente. Y la de naranja yo lo utilizo mucho para las trufas de naranja, o sea, para las trufas de chocolate, sí, perdón. ¿Vale? Una copita de, de vino dulce con, con esto y un poquito de aceite de naranja, con unas trufas y un aceite de naranja, es un espectáculo, ¿vale? Es para, es para ayudar. Y, la, y, la, y la, la peculiaridad que tienen estos aceites, eh, la peculiaridad que tienen estos aceites es que no están hechos con aromatizadores ni nada de eso, ¿vale? Sino que estos son productos naturales. Esto tardan dos años en aceite, ¿sí? ¿vale? Estos aceites, pues, lo hacen con cáscara de naranja, con cáscara de, de lima y con cáscara de limón, con, y con eh, de, de aceite, pero están maridando durante dos, dos años, ¿vale? De ahí, muchas veces, eh, tú abres este aceite, si algún día lo compráis, eh, tú abres este aceite y el aroma durante un año o dos años no lo vas a perder. Hombre, pues, pena que lo dejes abierto. 
pero los aromatizados que están hechos con polvo, evidentemente vale, el precio también se nota, vale. se nota ahí, vale la mitad, un aromatizado de este vale 4 euros. ¿Y vale? qué parte de los aceites, el jamón, el fino que estamos tomando ahora, qué son los productos estrellas que puede venir la gente aquí y decir, uy, he visto bueno, que tengo que comprar y me tengo que llevar? Un producto, por ejemplo, que, que, al, que al inglés o al, al extranjero, al que viene de fuera, le sorprende es la mojama, ¿no? Es el atún seco, ¿vale? Es un producto que, que no es conocido internacionalmente porque es un producto muy, muy, muy arraigado en España. Hay variedades uh -huh. en, otro, en, otro, en otros países. Eh, pues claro, aquí en España no es el único sitio donde se seca pescado. Pero que la mojaba la gente no la conoce y la mojaba con un poquito de, de, de aceite de oliva es un, es un espectáculo. La mojaba pasa igual que con todo. En la mojama existen tres tipos de calidad, ¿vale? Con sal, se saca con sal. Y aparte, la mojama extra no se puede secar en, en cámaras artificiales, se puede secar eh, eh, al aire libre, ¿vale? Como eso viene de la parte de Cádiz, que ahí siempre pega mucho el levante, ¿vale? Pues, eh, siempre vamos a... ¿Y cómo se come? Veo que aquí tenemos almendras, tenemos aceite sí. de oliva, por ejemplo, claro, al, ser, al ser un, po, un, un producto un poco seco, pues necesita, necesita algo, de, algo de grasa. Entonces, las almendras fritas de Málaga, que como sabemos, son, tienen mucha, bueno, mucha, tienen grasa, ¿vale? Y el aceite de oliva, que, que es un producto como jamón que calidad todo. Con, con todo. Y si una pareja viene y dice, pues no tengo mucha hambre, ¿qué me recomiendas entre el mojama o el jamón? ¿Qué, bueno, ¿qué eh, deberían probar? Eso es como, como si dice aquí, ¿quieres más papá o mamá? <risa> mamá siempre. ¿Sabes? Mamá siempre. Es, es, siempre. es mamá. <risa> eh, es muy complicado. Yo no sé, yo que me... ¿Papá o mamá? Ah, ¿Papá o mamá? ¿Qué hijo prefieres? Ya, claro, es que, es que no Porque siempre, siempre prefieres. Pues yo sí voy a opinar entonces. Yo sí voy a opinar, porque yo sí tengo productos en mi casa de aquí que España casi va a acabar. Y. Basil oil. Es fantastic. I adore it. The cheese, which I think is over here. El crema de queso de cabra, ¿dónde está? No está. Oh, we missed out. Okay, there's no cream cheese, but that's okay. Um, you say the favada. Oh my, I mean, not for this time of year, but the favada is... If you can bring it home and have know, it in the winter. You know how much I love the favada. Okay, so... <laughs> Wait till this girl's heart is through, through the favada. I am um, basil oil, you are a favada, and then we've got winter. one more. Well, actually, the mechionis are really good in here. Put some over um, patata, over crisps. Okay. Little cold mechionis. So They're really, really good. Little, little, a little tin oh, of mussels. mussels. Sorry. A little mussels. tin of mussels. That was the most so English it, sentence. It was a very Sanders <laughs> sentence. So we've come in, we've eaten, we've drank, we've enjoyed. Um, we will keep going back because that's what we do. We have to socialize. We have to support local business. We want you to come and support local business. And if you do oh. come back to Malaga, Come to La Macanel de Yannick for your glass of sherry, glass of sherry, and your, your mojama. Mojama! Cheers! <laughs>